Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti, questo è Winter Quartering, io sono James, tenetevi forte perché oggi ci aspetta un tutorial infernale. Eccoci qui, oggi andiamo a vedere questo inferno, gioco del signor Enrico Acerbi Folco Ranky, pubblicato da GMT Games. Terzo capitolo, signori, della serie Levi nel Campagna. Questo in particolare è ambientato nella Toscana del XIII secolo. Ho fatto anche un video di preview unboxing che cercherò di linkare in qualche maniera, forse apparirà qui o comunque lo metto in descrizione, ok? Per chi volesse recuperare anche dei cenni storici del contesto. Per chi non conoscesse questa serie, questo sistema di gioco, questo è il terzo capitolo, dicevamo, gli altri sono stati Gnevski ed Almoravid ed è un sistema che mira a simulare il modo di fare guerra nel periodo medievale, caratterizzato da una forte pianificazione e da un'importante fase strategica. Spostiamoci sopra, questo è il calendario, signori, che è la cartina di tornasole del gioco. Vediamo subito che è diviso in stagioni, partiamo dalla primavera, estate, questo è l'autunno, inverno. Andando in termini più semplici, vediamo che ogni casella costituisce un singolo turno. Questo è l'indicatore del turno corrente e il gioco si svolge nel corso di due fasi. Una prima fase di levi, come denotato dal segnalino, che sarà una fase più gestionale in cui andremo a equipaggiare le nostre armate, a convocare vassalli e a gestire un attimo la logistica che andrà ad accompagnare i nostri movimenti sulla mappa. E una conseguente fase di campaign. In questa fase andremo a muovere i nostri eserciti e andremo ad espletare tutto quello che abbiamo preparato nella fase levi, quindi vedete un gioco in cui c'è una preparazione e poi uno svolgimento dello stesso. In questa fase di campaign andremo a muovere i nostri lord, faremo eventuali siege, battaglie, ma anche tasseremo, potranno prendere scorte di vivere, eccetera, eccetera. Come si vince nel gioco? Facendo punti vittoria. Chi ha più punti vittoria al termine dello scenario vincerà. I punti vittoria sono demarcati da questo segnalino. Uno per fazione, sono due fazioni in gioco se non era intuitiva la cosa, in questo specifico capitolo ci sono i guelfi denotati dal colore viola, i ghibellini del colore giallo. Vedete che all'interno di ogni casella del turno c'è anche un posto per questo segnalino vittoria. A seconda di quanti punti abbiamo il segnalino vittoria di una fazione si troverà nella casella del turno corrispondente. In questo caso i guelfi, il giocatore viola, hanno 12 punti, mentre i ghibellini ne hanno 11 e mezzo, perché signore ci sono anche in mezzo i punti sto gioco. Segnalino così o così quando fai mezzo punto. Come si fanno i punti? Sostanzialmente in due modi, conquistando città e si fanno una montare pari di punti in base alle dimensioni della città, in questo caso per esempio Poggio Bonizio è una città di dimensione 2 che Qui varrà a due punti vittoria, ma questa sarà la dimensione delle città, saranno importanti per molti aspetti. Oppure, razziando il territorio nemico, si porrà questo segnalino Ravage, che come vedete vale mezzo punto vittoria. Oppure anche buttando giù casa alla gente. No, dai, parliamo seri. Distruggendo, radendo al suolo dei castelli. Porrà questo segnalino Ruins, segnalare che una fortezza è stata demolita e qui varrà a mezzo punto vittoria. Andiamo a vedere un attimo... La mappa, una panoramica, come vedete rappresenta la Toscana, con Siena, leader della coalizione Ghibellina, e Firenze, leader della coalizione Guelfa. Come vedete ogni location è collegata da strade, che sono queste, o sentieri, che sono questi. Quindi un sistema di point-to-point -point movement, come dicono i nostri amici d'oltremare. In più, 
il territorio inizierà diviso a metà nel senso che una parte della mappa sarà alleato e sotto eh, l'influenza ghibellina mentre l'altra oppositamente sotto influenza guelfa la parte della mappa è delineata da questa linea verde tratteggiata non so se vedete che va fino in alto qui a Pisa la parte sotto è ghibellina quella sopra è guelfa di conseguenza quando si andrà a conquistare una fortezza nemica mettiamo che i ghibellini conquistano colle colle una dimensione 2 dovrebbero mettere due segnalini alleanza se allinea alleanza corrispondono a un victory point quindi colle dimensione 2 da due victory points i ghibellini la conquistano mettono questi se Firenze la riconquista non mette i suoi li toglie concetti semplici se invece per esempio conquisterà Casole terrà il suo coso guelfo qui se i ghibellini la riconquistano va ah. Ecco, per essere chiari però c'è un'altra cosa i segnalini Ravage vanno posti del proprio colore solo nel territorio nemico nel senso se i ghibellini razziano colle ok se per esempio Casole è guelfa e i ghibellini la vogliono riprendere ovviamente perché insomma sono arrabbiati vanno qui razziano Casole metteranno un Ravage ma non del loro colore un Ravage del, del, del coso guelfo ma perché signori perché praticamente i, i guelfi se la ridono guarda, questi sono razziati casa sua insomma stai razziando i tuoi territori in pratica comunque può essere utile lo stesso lo vedremo altra cosa stessa roba con le rovine se eh, i ghibellini per riconquist riconquistano Casole e quindi la buttano giù non metteranno le rovine dalla loro parte metteranno le loro rovine dalla parte del colore dei guelfi perché stessa roba loro se la ridono c'è una condizione di vittoria istantanea oltre a questo è che una delle due parti non abbia più lord sulla mappa quindi capite sono ritirati addio andiamo a vedere cos'è un lord un lord è rappresentato da questo cilindretto sulla mappa che quindi andrà magari a muoversi esatto a fare cose vedremo che questi cilindretti potranno essere anche sul calendario qualche parte questo vuol dire che l'ordine non è in mappa però può essere richiamato in gioco volevo un attimo porre subito l'attenzione su um, dei lord particolari che sono i podestà che è una figura nuova di questo capitolo per esempio abbiamo Arezzo, abbiamo Colle, Firenze e Siena per forza Lucca, Pisa questi sono dei lord particolari che avranno delle eccezioni rispetto agli altri titoli poi vorrei far vedere che abbiamo due commander che sono i potestà di Firenze e Siena in quanto leader della loro coalizione per chi non sa cosa sono i commander poi li vedremo durante le fasi per gli altri ben per voi ottimo direi che andiamo ad analizzare il gioco seguendo la sequence of play andremo man mano a seguire tutti i passi di un turno e vedremo tutte le cose che si possono fare le eventuali eccezioni e via 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 quindi ragazzi all'inizio di ogni turno c'è la Arts of War Phase cosa vuol dire? prima i guelfi i guelfi vanno sempre per primi guarda, che sono furbi Primi i guelfi poi i ghibellini dovranno pescare due carte dal loro mazzo Arts of War e solo per il primo turno dovranno implementare le capabilities ora vediamo qui cosa vuol dire queste carte Arts of War sono composte da due lati quella sopra è l'evento quella sotto è la Capabilities. Capabilities sono abilità speciali che possono essere assegnate a un specifico lord o all'intera fazione. Gli eventi sono carte che possono essere in effetto subito o possono anche essere tenute in mano come questa per esempio che è indicata dalla dicitura hold e giocarla nel momento più opportuno consentito piegato insomma nel testo dell'evento. May play in battle chiarissimo no? bene in questa prima fase andremo a implementare le capabilities come sono fatte queste capabilities allora vediamo subito qui che abbiamo una coat of arms questi sono i simboli dei lord al quale questa capabilities può essere assegnata vediamo che potrebbe essere assegnata sulla Firenze ad Arezzo o a Lucca come si assegnano le capabilities vediamo che ogni lord mentre ha un cilindro in mappa avrà anche il suo mat fuori mappa con le sue truppe i suoi vassalli che potrà mostrare e i suoi assets che sono coin, card, provender e Pisa potrà avere anche le ships ogni lord può avere al massimo di due capabilities quello che si fa si va qui e si inserisce la carta sotto il relativo mat possiamo metterle una terza ma scartando una delle altre due attenzione qui gli scarti 
saranno messi una pila a parte non vanno mai rimescolate subito perché sostanzialmente quando scartiamo qualcosa non possiamo riusarla subito e andarla a prendere una magari usare questa capability per un altro lord va bene ma non corriamo troppo sto già correndo quindi prima fase del turno di gioco si va a pescare due carte dalla Arts of War faranno altrettanto i ghibellini dopo i guelfi solo per il primo turno di, di gioco si implementeranno come capabilities nei conseguenti turni invece si implementeranno gli eventi ragazzi questa parte qua ve la sognate la rimuovete la cancellate insomma la obliterate fatto questo c'è una fase di pay ragazzi cosa vuol dire you pay dobbiamo tornare sul calendar il nostro calendario in cui andremo ad aggiungere e a vedere varie cose mano a mano oltre ai nostri simpatici segnalini punti vittoria turno corrente questo land of scenario ma se lo giocate tutto non serve perché ragazzi voi potete fare lo scenario completo a partire da qua e andare fino all'ultimo turno che è la cosa più lunga ma anche più bella o se no ci sono i scenari che magari comprendono tre turni scenaretti di varia lunghezza e quindi li adatti a dedicare con l'end giusto per chiarire ogni cosa adesso stiamo, stiamo facendo i bravi comunque pay allora noi stavamo dicendo qui che abbiamo il nostro bellissimo lord di Firenze anche su Matt fuori però questo lord di Firenze è quando lo convochi non è che ti combatte tutta la partita i lord hanno anche robe da fare a casa dopo un po' che combattono l'esercito deve non so hanno i campi da coltivare la moglie da, da consolare insomma le faccende da sbrigare quindi ogni lord ha un valore di fedeltà nel caso di Firenze è 3 quando è convocato per la prima volta in mappa andrà posto 3 caselle più avanti del turno corrente quindi se il lord di Firenze sarà convocato eh, in questo turno qua dovremo contare a partire da questo turno 1, 2, 3 e mettere qui sul servizio di fedeltà quindi qui eh, oltre a questi segnalini qui ci saranno anche le tasselle di fedeltà dei vari lord quando il turno corrente sarà lo, il medesimo in cui si trova il segnalino fedeltà del lord il lord eh, è il momento che torni a casa quindi dovunque l'esso sia riparte sul calendario di tre spazi avanti rispetto al turno corrente quindi mettiamo che il turno corrente sia questo il segnalino fedeltà è questo quindi arriva la fase di pay this band se questo è nella stessa posizione del segnalino di turno il lord di Firenze dovremo mettere 1, 2 qua con il suo cilindro perché il cilindro qua? perché lui potrà essere richiamato in gioco quando si troverà nella stessa casella del segnalino di turno oppure in una casella precedente ok quindi cosa si può fare nel pay this band si può prolungare il termine del servizio del nostro lord mettiamo questo al tredicesimo turno questo lo dovremo salutare e no eh, tu mi servi qua eh, stai in mappa quindi cosa possiamo fare possiamo pagare un coin ragazzi per un lord per postare di uno e prolungare il servizio di questo lord ma questo lord siccome è un podestà il podestà eccezione il podestà la prima che andiamo a vedere gli costano Due coins per prolungare il servizio e fare uno shift. Oh, possiamo pagare anche, non so, è necessario per portarlo dove vogliamo, eh. Cioè sta a noi. Però in questo caso possiamo fare pay or disband. Come dice in cosa? Senti che pronuncia. C'è un altro modo. Modo alternativo per prolungare cosa del nostro lord è pagare in loot. In bestiame, roba, bottino... Stessa cosa, ci costa un loot per un lord normale, due loot per un podestà. Attenzione però, il loot lo possiamo spendere solo in un friendly local, cioè un locale che non è nemico e non ha, non ha un segnalino alleanza nemico, oppure, non si, in questo caso, rispetto a Firenze, non si trova una parte nemica della mappa. Ragazzi, adesso andiamo a vedere la roba più tragica se in qualsiasi, per qualsiasi motivo che poi andremo anche a vedere il segnalino fedeltà quando avviene la fase di pay this band e non abbiamo niente da pagare si trovasse dietro alla sinistra del segnalino del turno corrente il lord è rimosso per sempre dal gioco per sempre per tutta la partita non torna più quindi ci sono due tipi di disband disband at service limit ovvero il segnalino di fedeltà è lo stesso del turno del gioco, oppure disband beyond service limit, ovvero il segnalino fedeltà eh, si trova a sinistra del turno del gioco, e in questo caso il lord è rimosso per sempre. Se invece era disband at service limit, si torna avanti, riconvocabile più avanti, cioè si ricarica, eh, richiama la gente e poi ti torna in piena forza pieno vassalli eh, pieno di assets insomma come partirebbe di base con i suoi valori predefiniti benissimo dopo cose preliminari avviene 
la ciccia della fase di Levi, cioè la fase di Muster. Cosa si può fare nella fase di Muster? Andiamo a prendere il nostro Lord di Firenze qui. Allora, vediamo che un Lord ha vari valori. In questa fase andremo, quello che conterà saranno i punti di Lordship. Praticamente ogni Lord che inizia in mappa in questa fase può svolgere tante azioni quanto sono i punti di Lordship. Non è vero perché alcune azioni potrebbero costare più di un punto lordship, ma in questo caso Firenze diciamo, ha tre punti lordship da spendere. Quindi una cosa che si può fare intanto è chiamare altra gente da combattere. Qui vediamo c'è un cilindretto di Arezzo. Arezzo in questo caso è pronto a combattere. Perché? Perché ogni cilindro che si trova nel turno corrente o eh, a sinistra del turno corrente è pronto eventualmente per scendere in campo e puoi provare a chiamarlo alla tua causa. Quindi Firenze potrebbe spendere un punto di lordship per provare a convocare la sua amica Arezzo. Cosa dovrebbe fare? Dovrebbe tirare un dado, vediamo il match di Arezzo, qui sopra c'è un valore di filtri. Dovrebbe tirare un dado e fare 3 o meno. Boh, in questo caso Arezzo dice no grazie, ci vediamo un'altra volta. Ma mettiamo che abbia sbagliato, possiamo riprovare ancora. Utilizzeremo il nostro secondo punto di lordship. Vedi, abbiamo fatto 1, è entrata. Arezzo è convocata ragazzi, metti qua e eh, compili, cioè riempi il suo matto, vedete, comincia con un cavaliere, un bel roviere, quindi prenderemo le nostre cose qua, le unità, andremo a comporre insieme, insomma, poi li me comincia già con degli assets, quindi un coin, due carte, due provendole, li mettiamo i suoi vassalli, insomma, adesso non sto qua a farlo. Attenzione, vi ricordo che Arezzo non ha cominciato la fase di booster in mappa, quindi non puoi utilizzare immediatamente i suoi due punti di lordship, e andare così a cascata, magari che comunque un altro lord, che allora che lì con... Eh, ok, importantissimo. Ma eh, abbiamo parlato di vassalli. Torniamo qua alla nostra simpatica amica Firenze. Questi sono i suoi vassalli. Firenze può dire, può richiamarli, dire oh, ragazzi venite a darmi una mano. Quindi con un punto di lordship tu puoi convocare un tuo vassallo. In questo caso gli dà queste truppe qui, che sono, vedete, anche rappresentate anche davanti. E le andremo ad aggiungere qua al mat. Sarebbe una milizia, un cavaliere e un armigero. Fantastico. Vedete qui anche i vassalli hanno degli, un valore di fedeltà, nel senso, nelle regole avanzate, per esempio, questo vassallo eh, combatterebbe per te per i prossimi due turni è lo stesso sistema dei lord puoi fare gli shift o, o sarà disband però restiamo umili non facciamo i pro eh, andiamo di regole basiche quindi questa è una cosa che si può fare e costa un punto lordship ah, adesso qua però andiamo a vedere i vassalli ragazzi perché eh, qua c'è una roba un po' più figa e diversa rispetto agli altri oh vediamo qui Siena vedete quante belle bandierine notiamo che ogni città ci sono eh, stemmi grossi stemmi più piccoli perché gli stemmi grossi si chiama sono delle seeds ovvero sono i luoghi di residenza di un dato lord può averne più di uno vediamo siena la sua sito ovvi ovviamente a siena ma anche a asina lunga le seed sono importanti perché quando un lord eh, viene messo sulla mappa viene convocato per esempio pr prima abbiamo eh, chiamato il nostro amico di arezzo vabbè può cominciare ad arezzo oppure a montevarchi le seed sono importanti anche perché eh, un lord può fare provvista e usarle come supply source vedremo più avanti ma dicevamo che ci sono anche dei cosi più piccoli dei simboli più piccoli cosi insomma vedete queste bandierine qua questi sono i vassalli ragazzi per esempio noi prima abbiamo convocato qua la Adimari Family sta Adimari Family vedete che ha questa bandierina qua vedete in mappa è qui mettiamo che abbiamo convocato questa questi qua che sono da Prato questo vassallo qua che è da Prato se per qualche strano motivo Prato è stato conquistato dai ghibellini o si è rivoltata io non posso convocare quel vassallo capito? c'è questa cosa qui su inferno posso convocare un vassallo però anche se Prato fosse sotto assedio però una volta che è presa la città basta mi attacco insomma dicendolo anche a tutta quando io convoco un lord se eh, sia Montevarchi che, che, che Arezzo fosse stata eh, Ghibellina, io non posso convocare Arezzo dove lo metto, da nessuna parte. Però, altra regola, vedete ci sono delle main seats caratterizzate da un pentagono. Arezzo è la main seats di Arezzo, ovviamente. Siena è la main seats di Siena. Colle è la main seats di Colle. Che, che, che fantasia. Praticamente sono le sits dei potestà del gioco. Se la main sits è occupata, il potestà può essere chiamato dall'esilio. Quindi potrebbe andare a Montevarchi. Per convocare un vassallo che è esiliato, cioè 
non è nella mappa e la sua main seeds è occupata, devo spendere due punti lordship invece che uno. Altra cosa, anche se abbiamo un lord pronto da richiamare sul calendario, in questo caso mettiamo che avessimo eh, colle pronto, che potremmo chiamarlo, non possiamo farlo se la sua, se la sua seat è sotto assedio e nemmeno se la sua seat è nemica. In questo co caso colle non potrebbe essere mostrato, ma... Se non fosse assediata e questi lord avessero dichiarato che stanno facendo bypassing, allora questa sarebbe eleggibile. Colle potrebbe essere richiamato dentro la città. Altra cosa, tanto per chiarire, un Ravage non blocca un booster, ovviamente. Ovviamente i potestà hanno delle eccezioni particolari. Mettiamo che i ribellini qui siano colle e stanno bypassing. Ci sono dei nemici nella seat de del potestà il potestà non sarebbe ancora pronto sul calendario ma non importa ovunque sia sul calendario se dei nemici sono sopra la sua seat lui diventa pronto e convocabile non importa dove sia anche a 30 caselle avanti è pronto e convocabile perché questa è una situazione d'emergenza capite infatti la regola si chiama emergency army oltre a questo un potestà può essere musterato dentro la sua seat anche se è correntemente assediata questa regola si chiama Urban Army, perché fondamentalmente il potestà cioè, è dentro la città, viene letto dentro la città, il suo esercito è quello della, della cittadina stessa. Quindi Colle, anche se è besieged, può essere mostrata dentro la città. Vassalli, possiamo convocare i Lord. E poi cosa possiamo fare? Carretti, a nastro, tornando a serie, praticamente possiamo spendere un punto Lordship per prendere un trasporto. I trasporti in questo gioco sono i carretti. L'unica eccezione è la città di Pisa, solo Pisa ragazzi, può prendere le ships. Cosa servono i trasporti? Per tra trasportare le provenders, non per muoversi, si muovono da soli i lord, però gli servono per portare via la roba, insomma, il cibo, le vettovaglie quando fanno fare i picnic. Quindi mustro vassallo, mustro lord, prendo il trasporto. E poi? E poi ci si potrà anche equipaggiare per fare le cose. Con un punto di lordship posso prendere una capability quindi Firenze può adoperare un suo punto di eh, lordship per prendere una capability prendo il mazzo delle arts of war tutto il mazzo e mi scelgo la capability se no non, non pesco scelgo quindi in questo caso qua dico ah che bello adesso gli do i palvesari qua a Firenze attenzione però ogni lord può eh, prendere una capability per sé o per la sua fazione per la sua fazione per esempio potrebbe essere questa c'è scritto all oppure non c'è scritto niente queste carte qua si mettono nel proprio lato del tabellone così e puoi avere un numero infinito quante ne vuoi e hanno abilità che eh, influenzano la tua fazione in generale per questo caso per esempio well, tutti i lord welfi come al posto dell'azione tass tassare possono incrementare eh, le difese delle mura di una fortezza possiamo avere un qualsiasi numero possibile il fatto è ragazzi che ogni capability che mettiamo togliamo un potenziale evento dal mazzo ricordate fase out of world si pescano per gli eventi dal secondo turno in poi e ci sono eventi forti tipo questo qua vedremo più avanti perché comunque tenere da conto queste robe si voglio capability si voglio l'evento comunque sappiamo che se, eh, se dopo una eh, tolgo l'altra quindi ogni lord può con un punto lordship mettere una capability per sé o per la sua fazione Firenze non può fare una capability per Arezzo e dargliela a Arezzo solo per sé, ok? Bene, queste sono le quattro cose che si possono fare nella fase muster. Quindi provo a chiamare un vassallo, provo a chiamare un lord se il potestà in esilio mi costa due. Prendo un trasporto, prendo una capability. Però la condizione principale per fare muster, ragazzi, è che bisogna trovarsi in un posto amico. Se tu non sei su un castello, una fortezza nemica, quando devi fare muster in questa fase non puoi fare niente. Quindi attenzione perché questa roba qua è fondamentale. Ok? Quindi attenti come vi muovete e poi passi fate perché se entrare in una fase di muster non è per niente simpatico. È una cosa importante. Quindi se eh, Siena all'inizio del turno si trova qui a Poggio Bonizio e Poggio Bonizio non è stata conquistata, eh, se non fa muster, quindi problemi. Altra cosa ragazzi, un lord non può mai fare muster quando è sotto assedio. Quindi in questo caso Arezzo non potrebbe fare muster in quanto assediato da i senesi. Oltre a questo ragazzi, importantissimo, un potestà può 
eh, espletare la fase di muster anche se correntemente assediato dentro la sua seat, al contrario degli altri lord. Quindi l'ultimo punto della fase di muster sarebbe una fase di call to arms, ma siccome non avviene sempre, avviene qualche volta, è una roba particolare, questa la andiamo a vedere a parte alla fine. Quindi la nostra fase di eh, levi è finita, si muove verso la fase di campaign, lo stesso turno, la seconda parte del turno. Bene, fase di campaign signori, qui si fanno le robe serie. Bisogna preparare il plan deck, cosa vuol dire? Si va a scegliere quante attivazioni avrà ogni singolo lord in mappa, e quando saranno effettuate per eh, comporre il nostro plan deck dovremo prendere le nostre command cards ce ne sono tre per lord quindi un lord può essere usato massimo tre volte vedete? di quante carte deve essere composto il nostro, il nostro plan deck te lo dice la stagione in estate 6 carte autunno 7 in estate è caldo eh. inverno 4 freddissimo si muovono poco in primavera 7 si fanno cose in questo caso siamo in, prima, in primavera dobbiamo prendere 7 carte lord in mappa ne abbiamo solo questi due quindi è anche obbligata la cosa prenderemo Firenze ed Arezzo però dobbiamo arrivare a 7 carte signori quindi quando tu non hai abbastanza lord per arrivare al numero eh, specifico del car delle carte che dovresti avere, inserisci una carta di passo. Ora dovremo riarrangiare queste carte in modo che le nostre attivazioni rif riflettano il momento in cui vogliamo attivare i nostri lord. Quindi per esempio possiamo dire che boh, la prima carta mettiamo il passo così vediamo il, il ghibellino cosa fa. Poi facciamo Firenze, poi subito Arezzo, poi va bene dai Firenze, Firenze, Arezzo, Arezzo, ok? E lo mettiamo qua, così, coperto. Il ghibellino farà lo stesso. E poi andremo nella fase di command. Cosa vuol dire? Andiamo a pescare una carta, insomma. Comincia sempre il guelfo. Quindi il prima è pass. Fantastico, lo facciamo, passiamo. Fai tu, fai tu, ghibellino. Ok, il secondo. Oh, guarda qua. Tocca a Firenze. Cosa si può fare quando tocca a noi? Ma soprattutto, quante cose possiamo fare? Molto semplice, signori, perché sempre qua i valori del nostro map. Se il lordship va usato nella fase di... Levi, nella fase di campagna, quello che ci interessa è il command. I valori in alto, come abbiamo visto, è il service, ovvero quanto starà in campo un lord quando convocato, o qua, quanto più avanti verrà messo un cilindro quando sarà disband. No? In questo caso, per Arezzo è 3. Poi abbiamo il filter rating che serve a indicare il valore del tiro di dado per chiamarlo nella fase di, di muster. Quindi 3 o meno chiamerebbe Arezzo. Quindi Arezzo ha due command action. Bene, bene, bene. La prima cosa che si può fare è che si fa muoversi. Si può fare un'azione di march. Come si fa march? Ogni azione ci fa muovere da uno spazio a uno spazio adiacente. Molto semplice, lungo le strade. Pisa si potrà muovere anche con le barche per i porti, ma una questione a parte, facciamo prima le robe dritte. Quindi se Firenze ha due punti command, potrebbe fare due azioni di march. March, march. Questo è semplice, ma ci sono dei dettagli in più. Nel senso che devi considerare cosa stai trasportando, ovvero gli assets, ovvero quante provviste, o eventualmente stai portando indietro bottino, bestiame, roba. Quindi in che modo è che sta roba influenza la nostra esistenza? Potremmo essere laden, cosa vuol dire? Praticamente siamo impiantati, siamo rallentati. Cosa ci fa fare la condizione di laden? Ci fa spendere due punti command al posto di uno per muoversi di una località adiacente. Quindi andiamo a vedere quando siamo impiantati, siamo laden quando trasportiamo del loot, cioè tutte queste mandri o bottino che ci appesantisce, cioè, qua siamo sempre laden, quindi eh, con i nostri due punti command di Firenze se vogliamo fare march li spendiamo tutti facendo così, due punti di momento per andare qua. Se non avessimo il loot però siamo laden quando abbiamo più provenders rispetto ai carretti quindi vedete qui abbiamo tre provenders due carretti quindi siamo laden signori ma solo lungo i sentieri non lungo le strade noi lungo le strade muoviamo normale fino a che non abbiamo più del doppio delle provviste rispetto ai carretti ci sono poi dei percorsi vedete quel tipo da siena montalcino e metà strada metà sentiero conta come sentiero ragazzi non facciamoci idee strane se noi abbiamo più del doppio di provviste rispetto ai carretti non possiamo muoverci in nessun caso né strada né niente più il doppio non va mai bene quando ci si muove per strade 
e non siamo laden il, la prima azione di March è gratuita ok è roba nuova di, di inferno questa adesso non siamo laden vogliamo fare March per andare qua a figline è tutta una strada questa è gratis da qua in poi doperiamo i nostri punti command questo non ci spende il primo punto command so, se vogliamo solo muovere in questo turno abbiamo i nostri due punti command possiamo arrivare fino a Monte Varchi perché facciamo tag questa è gratis un punto comando un punto comando e non siamo laden Ok, buon, questa è l'azione di March. Diceva Pisa, Pisa comunque ha le ships. La ships consente di navigare, di fare l'azione di sail. Sail, vedete tutte queste belle ancore, indovina cosa sono? Eh, di grattacieli, no, dei porti. Sacrificando tutta la sua carta comando, cioè tutti i suoi punti comando della sua attivazione carta, lei può partire da un porto e andare su un altro porto, tipo qua, to. o da Pisa va a Firenze. Calma però. Nella sua destinazione non deve essere presente un lord nemico non sotto assedio. Quindi se Pisa vuole andare a Firenze non può perché c'è Arezzo qua. Però se Arezzo è qua assediata Pisa può andarci e dire oh che bello ti aiuto. Però quali sono le condizioni? Deve avere una nave per unità a cavallo perché sono ingombranti i cavalli. Unità a cavallo sono... Tutti i triangolini sono diverso tipo, eh, sono cavalieri, berrovieri, ritter, poveracci a cavallo. Più una nave per provendor, più due navi per un loot, capito? Quindi dobbiamo sommare queste robe e vedere, poi si può anche partire, però vai dove cavolo vuoi, insomma, in modo tattico come spostamento, cioè. Quindi queste sono le nostre, sono le nostre azioni di march. Però dicevamo, e eh, cosa succede quando ci muoviamo? Andiamo su una fortezza nemica. E eh, qua non è che... Così, ciao, buono. Come stai? Vado via. Abbiamo una scelta da fare. Possiamo scegliere se terminare tutte le nostre azioni, indipendentemente da quanti punti comando ancora abbiamo disponibili, per mettere uno stato di siege nel luogo. Oppure possiamo mettere questo segnalino qua. Bypass. Cosa vuol dire? Stiamo bypassando, li passiamo a Torno, insomma cioè non siamo ancora accampati questo cosa ci permette di fare continuare a fare altre azioni eventualmente se noi facciamo altre azioni tanto potremmo fare guadagnare provviste oppure razziare oppure boh insomma, altre che vedremo in questo momento poi possiamo fare un encamp cioè possiamo spendere un'azione di march un punto command per togliere il segnalino bypass e ripiazzarlo con un siege Molto molto bene. Però adesso c'è, cioè, sì, mi muovo di qua, mi marcio di qua, punto laden, non laden. Sì, però con questa fatica, insomma, eh, marciare, la gente dovrà pur mangiare. Ogni volta che tu marci o combatti o assedi, tutti i lordi che hanno partecipato all'azione sono marcati con questo segnalino qua. Move forward. Lui ha moved full. Cosa vuol dire? Che devono essere nutriti. Con cosa li, li nutri? Con le provender. Diciamo che in Firenze qua era andata a Montevarchi. Gli metti moved full. Dopo, vabbè, questo è per reminder. Eh. Dopo non lo metti neanche più. Sai che appena fai qualcosa per abitudine devi far mangiare. Quanto mangiano sti qua? Quanta fame hanno? Una provender ogni 6 unità. Quindi in questo caso costerebbe una provender. Da 7 a 12, 2 provender. Quindi praticamente mangiano così. Sono 7. Da 13 più unità mangiano 3 provender se mangiano tutto quindi capite che eh, si sì, arm armate numerose ma vanno supportate tre provendole al colpo sono robe insomma cosa succede se non hai di che, nu di che nutrire la tua gente che tipo non so in approvendole qua e questi ne vogliono due intanto devi spendere quella che hai per forza e quella che manca e insomma non è che sono felicissimi quindi sh lo shift rating Va indietro di uno, ragazzi. Vedete, questi qua possono cambiare. Anche loro vedono. Eh, dobbiamo tornare a casa, non abbiamo da mangiare. Andiamo via, insomma, stiamo meno in campo, è questo il senso. Però vedete, pericolosissimo. Alla fine di, un, di una carta command c'è una fase di pay this band. Quindi dopo aver giocato la tua carta command hai un pay this band per la tua fazione. Non lo fanno tutti e due. Non è come quella della fase di levi che... Quindi tu l'hai mosso, non hai potuto nutrirli, questo ti va qua. In questo caso, eh, il lord viene rimosso dalla mappa. La fine della fase comando, eh, ragazzi. Stiamo parlando che Firenze ha mosso e quello era l'ultimo eh, punto che poteva usare della sua carta. Disband at service limit. Bene, ma andiamo alla nostra amica Siena, no, qua, che voleva andare a Poggio Bonizio. Era andata a Poggio Bonizio, se vi ricordate, ha eh, fatto bypass e poi ha fatto tutto comando, comando di marcia, no, con la sua carta di attivazione, per mettere, cambiare lo stato e mettere un siege pesca la sua carta tocca a siena l'azione che può fare è la siege action ragazzi 
Se la fortezza non ospita lord nemici, può, eh, fare, può eh, provare a chiedere la surrender, cioè vuol dire la poggio bonizio se si arrende. In questo caso è determinante il numero e la dimensione della città. Deve tirare un numero di dadi pari alla dimensione della città e perché il tiro abbia successo, il valore che deve fare deve essere uguale o corrispondente alla somma dei siege marker, che sono questi, e dei ravage marker in questa località. Quindi adesso probabilmente non si arrenderà mai perché dovrei fare 2-1. Ecco, non è quasi però. Va bene, non si è arresa. Cosa vuol dire? Però intanto siamo andati avanti nell'assedio. Mettiamo un altro siege marker, signori. Questo, questo vuol dire che la prossima volta ci basterà un 2 o meno. E così avanti. Ogni località può avere fino a un massimo di 4 siege marker che sommati ha un segnalino Ravage, perché ogni località può essere razziata una volta, poi si è sopportati via tutto. Vedete, può pompare il dado fino a un 5 o meno, quindi molto probabile si arrenda. Oh, ovviamente, anche col Siege, insomma, fa venire fame tutti i Lord presenti. Move, Fort, quindi Provenders. Cosa succede quando una città si arrende? Togli gli assedi, ma il Ravage rimane. In questo caso... Poggio Bonizio si è arreso, segnalino Alleanza Welfo, 2, pari alla dimensione, 2 Victory Points, più Revolt and Treachery, signori. Si guadagnano due tiri sulla Revolt Table e due car si sbloccano due carte Treachery. Però Treachery e Revolt facciamo un capitolo a parte, per ora nominiamo queste cose, come per il Call to Arms, se no anche metterò i timestamps time sulla barra del video e andremo a vedere il momento opportuno, andateveli a vedere quando, quando volete insomma. Tutto molto bello, nella teoria, però c'è una dimensione della città da tenere conto, quindi per fare questa azione... I lord presenti per eh, circondare la città e costruire tante macchine assedio no? devono essere pari al numero della dimensione della città. Quindi per esempio Siena deve prima chiamare il conte d'Agliano per mettere il secondo Sienino Siege Point. Perché uno l'ha messo quando è arrivata. Per fare l'azione di Siege gli serve un altro amico. Va da sé che da solo puoi mettere fino al massimo di un coso assedio. Però ci sono delle capabilities che... Torniamo un attimo indietro. La signorina qua tocca a Siena muove e porta via anche il conte Giordano D'Agliano e poi muove verso Poggio Bonizio. Perché muovono assieme ragazzi? Perché ci sono due commander nel gioco. Siena e Firenze sono due commander, vedete che hanno questo cerchietto. I commander quando si muovono possono muovere e portare con loro tutti quelli nella stessa località, ok? E dopo tutti devono essere nutriti quando muovono. Un altro modo per muoversi assieme è che all'inizio quando tu devi fare il plan deck, quando ti prepari la sequenza e decidi le carte command no, da fare, tu puoi dichiarare un lieutenant. Cosa vuol dire? Che se per esempio ci sono Santa Fiore e il Conte Giordano sulla stessa località, puoi dire che eh, Giordano fa dal lieutenant, stacchi un cilindro sopra l'altro. Queste sono una cosa sola e le carte di Santa Fiore non contano un cavolo, le carte di Giordano e eh, queste si muovono e alla fine della campaign phase torneranno a essere due, ok? Questi sono i modi per muoversi assieme. Ma torniamo a noi. Diciamo che da Monte Rigioni i signorini vogliono andare a Poggio Bonizio con Siena Commander che si porta il suo amico eh, Giordano Dagliano. Arezzo ha una decisione da compiere. Può stare fuori dalle mura e accettare battaglia. In quel caso avrebbe una battle che andremo a vedere in un altro momento, oppure potrebbe fare eh, una void battle, ovvero ritirarsi da qualche parte, tra cui anche dentro la fortezza. I signorini qui, essendo questa dentro la fortezza, hanno le stesse decisioni da fare, in quanto ho descritto prima, quindi potrebbero dichiarare che stanno facendo bypass, ok, per fare le altre azioni, oppure subito potrebbero mettere un siege o conseguentemente al bypass, prima fanno qualche azione e poi lo trasformano in siege. E questa sarebbe la situazione, quindi ci sarebbe un arezzo dentro a Poggio Bonizio a difenderla, capito? In uno stato d'assedio. In questo caso qui non potremmo più fare l'azione su render, tirare i dadi e provare a farla rendere. Però possiamo fare l'azione eh, continua a fare l'azione siege cosa vuol dire che possiamo mettere questo coso qua spendendo l'intera carta quando noi mettiamo un siege ricordate che tutti i lord nel luogo devono mangiare quindi sia loro siena e giordano ma anche arezzo capito quindi li prendi per fame dicevamo quindi che il massimo dei cosi di siege da mettere sono 4 
in questo caso qua perché voglio fare l'azione di siege se c'è eh, Arezzo dentro qua se non ne posso mettere un altro ma perché gli metti il move fot a tutti e quindi costringe a mangiare e vi ricordate cosa succede quando uno non ha più da mangiare Uff. ok questa non è l'unica opzione, è l'opzione più lenta per prendere una fortezza o comunque cominciare a costruire degli strumenti d'assedio perché è un'altra azione che possiamo fare, è più rischiosa ma è più repentina e anche più fruttuosa è il storm, siamo storm the walls, assaltiamo queste mura, no? la conquistiamo, forza quindi quando succede questo ragazzi dobbiamo prendere il nostro battle mat Indichiamo che qui sta venendo uno storm e andiamo a mettere i nostri amici qui. Voilà, praticamente andiamo sulla nostra tabella Attack Defender. Come vedete ci sono delle mura che rappresentano il truppe in difesa, Defender e qua in attacco. Poi ci sono le posizioni Left, Center, Right, cioè possono combattere fino a tre eh, Lord, cilindri, alla volta per parte. Ogni posizione può essere quella occupata dal massimo un cilindro come vedete ci sono i nostri anche siege works perché il nostro lavoro messo, eh, serve anche a questo no? abbiamo creato eh, apparecchiature da sedio in modo che ci possano fare da scudo durante la battaglia e possiamo assaltare le, le mura in maniera più sicura ed efficace ogni lord da ogni schieramento comincia con un lord al centro uno l'attaccante deve mettere il lord attivo il difensore ha diritto di aggiungere le truppe della guarnigione della garrison alle proprie vediamo che qui abbiamo la tabella del strongholds noi siamo, stiamo studiando una town una town ha due men at arms due armigeri due cavalieri loro hanno anche delle balestre che scelgono i bersagli e hanno un bonus di, per colpire all'armatura tremende normalmente non li avrebbero in battaglia e questo è il bottino che un eventuale successo di espugnare la fortezza si garantirebbe durante la battaglia c'è una prima fase che è il deployment Cosa vuol dire? Adesso, per adesso è così, siamo schierati così a posto, il primo turno. Ma dal secondo turno potrebbe venire qui, lasciare l'area la, reserves, Conte Giordano e partecipare, aggiungere le sue truppe al, all'attacco alle mura. Corrispettivamente se ci fosse una, un lord avversario nell'area di reserve, potrebbe anche lui dopo l'attaccante, il difensore dopo l'attaccante, portare un lord dentro. Possiamo portare un lord a testa per turno. Up, eh, fino alla dimensione della stronghold che stiamo assediando in questo caso è una town 2 quindi al massimo due lord per parte due posizioni per parte possono essere occupate il massimo è tre insomma tre per parte combattono al massimo questo perché per riflettere che cioè, è una super... un castello è piccolo le mura sono quella superficie da attaccare e difendere quella insomma cioè, non è che se sei di più ce ne stanno di più quelli ci stanno è divisa in tre fasi di combattimento fase di tiro fase di cavalleria e corpo a corpo fase di cavalleria ovviamente non c'è quando non è che tirano più di su i cavalli per i castelli comincia sempre il difensore in ogni fase quindi fase di tiro quante armi da lancio hanno qua abbiamo visto che hanno gli armigeri e i men at arms con le balestre quanti danni fanno? i danni sono automatici un armigero con la balestra fa uno quindi uno, due loro fanno mezzo a testa quindi in due fanno uno quindi totalizzi tutto nel coso da tiro hai tre colpi però bisogna vedere qua perché hanno gli scudi quindi si tirano tre dadi vediamo in questo caso è un fallimento perché con un tiro di tre come i nostri segnalini o meno praticamente i colpi si sono pam 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 li hanno parati si sono impiantati qua no? se faceva un più di tre uno faceva un cinque ah, passava metti che uno passa Dobbiamo andare qua dalla nostra Siena, dobbiamo decidere di assorbirlo in qualche maniera, vedere se, lo, se fa danni. Eh, decidono loro l'unità, in questo caso perché hanno le balestre e decidono il bersaglio con almeno due di armatura. Ma normalmente se no lo decideremo noi. In base, in base a cosa decidiamo? Vedete che ogni unità ha una propria armatura. Quindi per esempio un Man at Arms che ha un armor di 1 a 3 più facile che, risolva, che assorba un colpo rispetto a una milizia che lo assorbe con un risultato di 1 loro con 1 a 3 assorbono il colpo più di 3 muoiono e loro con 1 quindi cioè, eh, fai sto ragionamento qua comunque sia regola generale negli storm l'attaccante deve sempre prima provare a assorbire con unità che hanno armatura sono armor in questo caso qua il cavaliere è armor e i man at arms e eh, qua sto, sto villano non, non ha niente poverino però eh, e decideremo noi però loro hanno queste balestre fortissime, i quadrelli che sono in grado effettivamente di bucare una cotta di maglia. Quindi to, decidono il cavaliere. 
e colpiscono anche con un meno 2 di armatura cosa vuol dire il cavaliere è un'armatura di 3 loro andranno un meno 2 quindi il cavaliere si salverebbe con 1 andremo a tirare il nostro dado morto rooted si dice le unità rooted vanno qui sotto vedete questa linea divide le unità rooted dalle forces questa potrebbe ancora non è detto che muoia tutta a fine battaglia potrebbe ancora recuperare come essere anche attenzione catturata ragazzi ma ah, non corriamo ora ci sarebbe la fase di tiro di ghibellini notiamo qui che il conte Giordano Dagliano si è preparato la Capabilities Arcieri. Questa dota di archi che colpiscono per uno, per un colpo, a tutte le milizie. E a due, quindi a due arcieri da uno. Da vedere, eh, loro hanno le mura, noi avevamo queste, loro hanno le mura. Tutte le mura parano il colpo con un risultato da 1 a 4. Capite? Dobbiamo fare 5 e 6 per scavalcare qua. Quindi andiamo a tirare i nostri dadi. Uno passa e uno no. Uno si inceppa qua. L'altro passa. Allora, regola per il difensore. Deve prima assorbire i colpi con la garrison, la guarnigione. Una volta che la garrison è andata via, assorbirà con le truppe del suo ma. Mentre per attaccare congiungerà tutti i colpi. Prima non aveva tiro a rizzo. A rizzo decide, in questo caso. Non abbiamo le, le baleste da cecchino. Noi. Invece provo ad assorbirlo con il... Con il Man at Arms qui, quindi un 1-3. Eh, non ce l'ha fatta. Il nostro, vedete, abbiamo fatto fuori uno. E questo è la guarnigione, va via. La guarnigione, ragazzi, no? magari non la prendiamo la fortezza e proviamo ad attaccare un altro turno. La guarnigione si ripristina sempre, è sempre piena al massimo. Cioè, quindi, la prossima volta che attacchiamo, che se abbiamo fatto fuori un Man at Arms, ne avrà comunque due il massimo. Bene, abbiamo fatto la fase di tiro. Fase 2, corpo a corpo. Cominciano loro. Il potestà di Arezzo, eh, ovviamente, aggiunge i suoi colpi. Quanti colpi facciamo? Il cavaliere ne fa uno. Man at Arms ne fa uno e anche l'armigero ne fa uno 1 2 3 4 5 6 7 stessa storia quindi tiri di dado per superare i cosi qua poi scegliamo noi per i colpi che passano dove assorbirli quindi magari dice boh sono passati tre colpi e primo lo assorbiamo con questo il colpo dopo possiamo sempre assorbirlo con questo e questo va fuori allora il terzo eh, proviamo con questo ok questo vive capito? ma eh, se questo fosse vissuto il primo e eh, il secondo possiamo provare sempre ad assorbire quello stesso finché è in campo ricordatevi dorme truppe in attacco devono assorbire per forza con quelle armate perché mandano avanti quelli con le corazze grosse all'inizio per le mura no? tutto ben tematizzato quindi dopo tutte le tre operazioni ragazzi la carica di cavalleria non c'è perché i cavalieri combattono a piedi qua, ok? questi e anche i, i ritter qua i ritter questi giovanotti qua sono fortissimi in battaglia colpiscono due però nello storm smontano a cavallo colpiscono per uno i cavalieri invece colpiscono sempre per uno c'è un'eccezione sono delle truppe a cavallo speciali berrovi Ieri. Questi qua in battaglia colpiscono per mezzo e mentre nello storm si assaltano le mura colpiscono per uno. Ecco qua il bel rovieri. Perché? Perché erano unità che erano motivate dal bottino, no? si, si invelenavano per bene. Finite le tre fasi, altro round, quindi redeployment. Giordano qua, può entrare. Secondo round, stesso procedimento di quello prima. Attenzione però, eh, perché il terzo round in questo caso è l'ultimo. Perché? Perché tu puoi continuare a prendere la fortezza, continuare il combattimento. In base a tanti round, quanti sono i siege works che hai costruito. Se hai solo un siege work, hai un solo un round per prenderla. Se non la prendi, sei fregato gato perso cioè perso ritorni nello stato di siege eh, là fuori e se cosa fai se le cose vanno anche tanto male all'inizio di un round puoi dire concedo cioè l'attaccante può dire concedo nel senso boh torniamo qua cosa si fa dopo una battaglia eh, si contano i morti no purtroppo una situazione abbastanza antipatica nello storm quando perdi Normalmente ora dovremo fare un test in base al valore di armatura di ogni unità come per assorbire un colpo. No? Se assorbiamo questo colpo, la morte, no? ritornano disponibili. Se eh, viceversa lo falliamo, vengono eliminate. Però in una situazione di storm lo passiamo solo con un risultato di 1, indipendentemente dall'armatura ragazzi, quindi è proprio una fregata totale. Un Ritter avrebbe un'armatura di 4 e eh, se non tira 1 è fregato. In questo caso qua è eliminato. Attenzione però, se tirasse da più di da 3 a 6 sarebbe catturato. Night Court, ne parliamo dopo. Mettiamo caso che un Lord abbia tutte le unità ferite e nessuna di queste recupera 
nessuna eh, sarebbe disbanded come se fosse beyond limit ovvero non so se vi ricordate se questo è il coso di Siena cosa succede se la fase di pay disband è oltre a sinistra del segno di turno è rimosso per sempre ragazzi quindi attenzione se perdete una battaglia e non recuperate nessuno addio ciao ciao Siena per sempre eccezione però ricordate che il podestà non sa quali eccezioni sto gioco per il podestà no non è così morto un podestà se ne fa un altro perché questo potestà ok ma noi leggiamo un altro potestà ok quindi eh, loro i potestà non sono mai eh, eliminati totalmente però Conte Giordano Dagliano che è un lord succederebbe questo potestà invece ogni volta che devono andare disbanded beyond limit invece li tratti come disbanded at service marker quindi se eh, tutte le unità di senso fossero andate in rotta dobbiamo trattare come che il segnalino fosse qui di pay disband quando devi fare la cosa nella stessa eh, casella del turno quindi metteresti qui e il cilindretto 1, 2, 3 perché il filtri rating di Siena e quindi sarebbe convocabile fra tre turni intanto lo rieleggono cosa succede quando una fortezza noi facciamo storm sulle mura e il nostro attacco ha successo la buttiamo giù in questo caso i ghibellini metterebbero questo ruin marker nel loro colore e farebbero mezzo punto Viceversa, se i guelfi farebbero storm e riuscissero a saccheggiare una fortezza ghibellina, metterebbero quello del loro colore. Ricordo che però, se i ghibellini, per esempio, prendono una fortezza nel loro territorio, metterebbero sempre il marchio guelfo, perché loro se la ridono che si buttano giù le fortezze da soli. Oltre a questo, ragazzi, a seconda della dimensione del stronghold che abbiamo saccheggiato, sacked, prendiamo questo loot. In più, catturiamo tutti i cavalieri della guarnigione cavalieri comunque capture knights eh, mettiamo 10 stomps sono più avanti ma torniamo qui nella nostra appoggio bonizio che qua poverina sta appoggio bonizio <ride> che è in cui c'è sempre in corso l'assedio da parte dei, dei senesi accompagnati dal conte giordano d'alieno mamma mia e così con, Fire, con arezzo di e vediamo che Arezzo a un certo punto dice Ascoltami, mi sono rotto Adesso vado fuori, faccio un'azione di Sally Cosa vuol dire? Con un punto comando della tua carta Tu esci dalla fortezza, fai una sortita In questo caso, notare, si triggera un'altra battaglia L'attaccante, l'attacker È Arezzo però Defender sono i, i ghibellini Notare che abbiamo i nostri Siege Works cioè Non è che scompaiono da niente Sono sempre là E quindi... Questi fungono da protezione, da muro, cioè perché noi siamo barricati, no? stiamo facendo sta, sta sedia, abbiamo, non so, palizzate, paletti, robe, cioè, siamo attrezzati anche per le sortite, tutta questa roba qua. Notare che, essendo difensore, scelgo io il lord per il ghibellino, com comincia il conte Giordano. Quindi comincia una battaglia con, lo stesso, ecco, con la cosa, con la differenza che eh, Arezzo deve superare le cose, ma... Siena e Conte qua non hanno mura da superare perché al di fuori delle mura non stiamo attaccando la fortezza essendo una battaglia qual è la differenza rispetto a prima a parte le mura che nel recuperare le unità eventuali in rotta si controlla il valore di armatura non un 1 per l'attaccante nel storm attenzione perché lo è l'1 nello storm per recuperare solo per l'attaccante eh. ci tengo a spe specificare e possiamo anche eh, decidere eh, noi a chi fare le perdite cioè non prima per forza i corazzati per l'attaccante o prima la garrison per i difensori la garrison non c'è nel selli nel turno dopo come l'altro la fase puoi portare dentro un lord quindi cioè, vai avanti così la grande differenza essendo però una battaglia è che all'inizio di uno dei turni una parte può dichiarare il retreat si mette questo marker di Pursuit Cosa vuol dire? Le truppe di Arezzo Ma Arezzo la vede male Dice qua Mi annientano Mi devo ritirare Però metto Pursuit Sto round Prima di cominciare il round Si fa l'ultimo round di combattimento Questo sarà l'ultimo Quindi E praticamente si ritira combattendo Il malus qual è? Che eh, tutti i suoi colpi valgono metà Allora perché lo vorrebbe fare? Perché questo ti eh, consente di ritirarti con ordine. Praticamente tutte le sue unità, se ha, se ha concesso, quando dovrà eh, fare il check per vedere chi, chi è morta e chi no, recupereranno con il loro normale valore di armatura, altrimenti dovranno recuperare con un 1. Quindi è molto importante sapere quando concedere, altrimenti rischi un annientamento totale. Oltre a questa cosa, in battaglia, se concedi, puoi portarti indietro i tuoi assets e i tuoi così non lasci spoglie di guerra fino ad essere unladen eh, tutto quello che eh, ti renderebbe laden lo lasci sul campo però ti porti via tutto il resto se non concedi lasci tutto devi ritirarti 
e recuperi solo con un 1 quindi per questo c'è il malus qua e ti combattendo però mantieni un'integrità che altrimenti eh, sei fregato mi sono dimenticato una cosa importantissima quando abbiamo fatto l'esempio del Sally, cioè Arezzo che da sola tentava di uscire, e anche se perde, comunque ha fatto una sortita e il risultato della sortita è togliere Seeds Marker fino a lasciarne uno perché va fuori, attacca e spacca un fiamme, un po' le robe, fa casino e quindi distrugge e rallenta i lavori per assediare la città. Quello potrebbe essere comunque un motivo per fare Sally magari fai anche subito il pursuit, il primo round, però tenti di sopravvivere ma vai fuori solo per spaccare Siege Markers, no? Bene, questo era il Sally. Però facciamo un attimo un rewind, diciamo che Siena, eh, qua va appoggio Bonizio, però Arezzo in sto caso dice sai che c'è, se vediamo chi è il più forte, si trigger una battaglia normale. Qui vediamo che la differenza è che il Met va riempito, tutti i Lord subito, eventuali Lord oltre il terzo andrebbe nella riserva, e il Lord attivo è messo in centro, mentre il difensore sceglierà dove metterlo, se ne ha solo uno mette in centro l'unico che ha, e si svolgerà una battaglia eh, con le regole viste prima, non ci sono mura, però vale la cosa del pursuit, se un lato vuole concedere deve mettere pursuit, perché non è il prosciutto, è sta roba qua. Ma se mentre l'assedio continua decide di arrivare una Firenze che vorrebbe tentare di spezzarlo, cosa succede? Abbiamo un Relief Sally Battle. Cosa vuol dire? Questi sono... è Firenze, no? Sta arrivando giù. Quindi incontrerà Giordano e Coso che sono al di fuori delle mura della città. Le mura sono qui dove c'è la mia mano. Come vediamo però Arezzo eh, dice eh, ma adesso gli do una mano a Firenze. Esce dalle mura qui ma cosa incontra? Le fortificazioni, le opere d'assedio che sono state costruite. Quindi loro si trovano in mezzo a un panino no? come Cesare ad Alesia. Solo che Cesare aveva fatto anche le fortificazioni fuori eh, genio mostri ma torniamo a noi non divaghiamo quindi il defender saranno i senesi no perché hanno attaccato i guelfi e quindi procediamo battle come al solito quindi il position cioè possono entrare eventuali eh, lord se ce ne sono di più vanno da vabbè ma prima se fossero arrivati altri lord con Firenze avrebbe riempito tutto se ne avrebbe avuto un altro se ne stato in riserva no poi in riserva qua eh, può entrare quando uno di questi viene eliminato tutte le unità viene eliminate per del posto non devono essere sempre riempiti ci può essere l'opzione come prima un lato può dichiarare con seed field quindi dichiarano che è l'ultimo round di battaglia e faranno metà colpi però avranno dei vantaggi quando c'è da recuperare eh, le proprie hit e per eventuali eh, spoglie e bottini di guerra che possono portarsi via o lasciare sul campo. Quindi parte il difensore, che sono bellini in questo caso, primo round di, di tiro, poi ci sarà un round di carica di cavalleria, Proviamoci questa è una battaglia, in battaglia ci sono i cavalieri che non smontano da cavallo per combattere e poi eh, colpo a corpo. Come si organizzano però i tiri? Allora, mettiamo che Siena abbia degli arcieri. Siena non ha un lord direttamente opposto quindi può decidere se tirare o qui o qui se ci fossero più lord qui potrebbe decidere lo stesso perché questo è uno spazio unico però dovrebbe targetare un lord ok mettiamo che solo siena al tiro dopo c'è una fase di carica di cavalleria conte giordano ne ha due di direttamente opposti quindi può attaccare questo o questo siena mette ah, i suoi cavalieri quindi partecipa anche lei alla fase eh, guelfa di cavalleria lei è obbligata ad attaccare giordano perché è l'unico opposto no mentre la regola generale non solo per il relief selli ragazzi ma anche per le battaglie perché mettiamo fosse non c'è arezzo nella fortificazione questo è flanking può attacca lei, attacca lui, perché non ha nessuno qui, quindi attacca quello più vicino che sta fiancheggiando. Comunque Siena, in sto caso qua, potrebbe decidere o qua. Poi, corpo a corpo, stessa roba, ma Arezzo, quando attacca, deve superare i Siege Works. Poi c'è un'altra cosa, ragazzi, quando un Lord sta fiancheggiando, come in caso eh, Siena, e metti il c'è da assorbire i colpi di, di Firenze la descrizione del difensore se c'è un flanking lord libero può decidere che lui si becca i colpi e non Giordano cioè non decide lui che vanno subito qua lui può prendersi al posto di Giordano perché sostanzialmente non ha altro da fare quindi interviene Mettiamo che questo attacco ha anche su successo per i Guelfi e Giordano a tutte le unità eh, che vengono eliminate 
dal match eliminati ragazzi intendo che vengono messe qua in rooted non ancora buttate fuori le unità buttate fuori che muoiono si vedono alla fine della battaglia questo è durante la battaglia tutte le unità rooted lo si toglie dal array che sarebbe questo lo si mette qua immediatamente quando succede questo qualcuno deve coprire la posizione centrale in questo caso Siena quindi si va avanti la battaglia quindi potrebbe boh, eh, anche Arezzo in questo caso Siena quando deve colpire può scegliere o qua o qua come anche prima sarebbe stato Giordano viene fatta fuori anche Arezzo bla 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 Stiamo, la battaglia va avanti a un certo punto Firenze ha detto bah, eh, qua il nostro attacco è stato un po' più troppo si dichiara pursuit quindi è l'ultimo round di battaglia e in questo caso avendo concesso i Guelfi avrebbero perso sarebbe la parte eh, perdente della battaglia a questo punto la parte che, che ha perso deve ritirarsi Arezzo era dentro la fortezza proveniva da dentro le mura quindi è obbligata a ritirarsi nuovamente dentro le mura no, non è che passa dall'altra parte come un fantasma Firenze è l'attaccante dove deve, deve ritirarsi? da dove è venuta? qui mettiamo il caso che abbiano vinto invece eh, i Guelfi e i perdenti fossero i ghibellini dove potrebbero ritirarsi una location dove non c'è un unbesieged o unbypassed enemy in un posto libero da nemici e non da dove è venuto l'attaccante quindi potrebbero andare a Monteriggioni ma potrebbero andare anche a Colle se vanno a Colle però non possono mettere il siege perché quando muovi su una fortezza nemica metti il siege no Oppure puoi mettere il bypass. E se si ritirano così, sono obbligati a mettere il bypass. Nel senso, sono in rotta, non è che stai là, ok, adesso mi accampo e pianto di fortificazioni qua, no, ci passo intorno. Se però qua ci fosse Luca, cioè, questo è un unbesieged, I'm bypassed enemy, quindi non posso andare qua, posso ritirarmi solo qua. Ma mettiamo che Colle è qui e sta assediando Colle con Luca dentro. Questo è un luogo leggibile perché si tirano qua e si congiungono con una guarnigione fuori l'assedio. Oppure se c'è qui Santa Fiora, no, però la fortezza è in bypass, quindi vuol dire che Luca sta dentro a guardare intanto che gli altri gli girano intorno, anche questa è leggibile perché si congiungono qua. Se invece eh, non hanno un luogo eleggibile per la ritirata, non posso ritirarsi da nessuna parte i ghibellini permanently removed, ragazzi. Tornando a noi... Nel nostro esempio Arezzo sarebbe stata costretta a andare dentro e Firenze da dove era venuta. L'assedio, vediamo, continua. Se si fossero ritirati i ghibellini, l'assedio sarebbe stato tolto. A questo punto, ragazzi, andiamo a tirare, si va a tirare per le losses. I ghibellini hanno vinto, quindi recupera con il normale coso di valore di armatura. Per un cavaliere è 3, quindi tirare da 1 a 3. 1 ha recuperato. Op. Andiamo qua a Giordano, la milizia deve fare 1, l'armigero 3 e il cavaliere 4 e così via. Quindi vediamo se nessuno recupera, ricordiamo, puff, disbanded per sempre. A parte i podestà, che hanno la regola speciale, che ritornano, ne rieleggono un altro. Ricordiamo che Firenze ha fatto con Seed, se non faceva con Seed, non me ne frega niente dei, dei suoi valori di armatura. Recuperano e non all'1. Dato che Firenze ha fatto con Seed, riesce a portare via quasi tutto il suo bottino. Però cosa, cosa si fa? Lei scappa, porta via tutto fino a che non è laden. Quindi cosa vuol dire? Il loot ti fa laden, quindi lo lascia sul campo di battaglia. Quanti cart ha? Due. Quante provendor? Tre. Quindi una provendor la deve abbandonare. Il coin invece ne puoi portare quanto ne puoi in tasca. Se non avesse fatto... Eh, con Seed, tutta sta roba qua la lascia sul campo di battaglia e questi li recupera l'uno. Il bottino viene eh, spartito a discrezione del vincitore, quindi magari con l'ultimo coso e una provender per Giordano che ha fame. Eh, però non è così semplice, quando perdi subisci sempre un qualche smacco. Firenze, che si è dovuta ritirare concedendo, perdendo quindi la battaglia, deve effettuare un tiro per vedere se questa cosa influ potrebbe influenzare il suo, il suo service marker quindi tira, fa un 6, terribile vuol dire che il suo service marker dovrebbe andare 3 caselle indietro questo è il risultato di 5 o 6 va via di 3 caselle in 4 o 3 va via di, di 2 
si tira un 1 o un 2 si abbassa di 1 praticamente la metà per eccesso di quello che tira quindi adesso fatale sta roba vedete perde una battaglia 2 3 ah, questo è il coso del turno pericolosissimo ragazzi quando toccherà al pay di spend se non ha da pagare qua a Firenze eh, perde una battaglia rischia di toglierla da, da tabellone no dato che non potestava qua ma se un altro l'old ciao per sempre qui c'è un'eccezione se eh, però ne approfondiremo dopo quando parleremo di call to arms se ci fosse il comune di Firenze il comune ovviamente avesse il suo carroccio e si è ritirata concedendo quindi in ordine al massimo shifterebbe sempre solo di uno se invece si fosse ritirata senza concedere oltre tutte le altre spoglie di guerra eccetera avrebbe lasciato anche il carroccio sul campo e questo è catturato permanentemente i vincitori vedete capture il carroccio two victory points huge huge things e questo non lo recuperi più ma lasciamo stare i comuni fanno confusione quindi c'è un shift Arezzo invece si è ritirato in una fortezza quando ti ritiri in una fortezza fai un withdraw quando fai withdraw non hai mai tiro per lo shift service marker, ok? Quindi Arezzo sta, da questo punto di vista si salva. Prometti che Arezzo non recupera le sue unità e puff. Bene, dopo una battaglia, signori, cosa si fa? Ricordate, c'è il move fall. Tutti quelli che hanno partecipato alla battaglia, loro e anche lei, deve mangiare. Devono mangiare. Allora abbiamo parlato di battaglie ed assedi. Allora, par parlare dei eh, captured knights. Quindi notiamo che qui ci sono praticamente dei lord i signorotti portanti della città che potevano permettersi il cavallo o nel caso di ritro tedeschi dei vassalli importanti che sono addestrati a combattere dalla vita a fare il cavaliere va bene insomma ci sono questi due tipi di cavalieri che quando vanno rooted hanno una possibilità di essere catturati se in una battaglia non recuperano no, mettiamo che non c'è eh, che si sono ritirati con ordine oppure abbia, abbiano vinto la battaglia quindi dovrebbero recuperare con loro valore di armatura se tirano più di 3 quindi cioè se il cavaliere tira più di 3 perché il, loro, il valore di armatura del cavaliere ha 3 è catturato il valore dell'armatura del ritter è 4 però quindi deve tirare un 5 o un 6 per essere catturato. Contrariamente, se tira meno 4 o meno, recupererà. Il cavaliere 3 o meno recupera. Più del loro dell'armatura sono catturati. Però, se perdono una battaglia senza concedere, o fanno uno storm delle mura, e quindi in questi due casi recupererebbero solo con un 1, indipendentemente dal valore di armatura, ad un tiro del dado... Per, vedere, per, recu per recuperare da 3 a 6 vengono catturati se tirano un 1 recuperano se tirano un 2 sono morti ok queste sono le condizioni per cui un knight viene catturato quando un cavaliere ghibellino viene catturato i guelfi lo mettono nella loro casella conseguentemente qui ci sarà la casella dei catturati da parte dei ghibellini le conseguenze di questa cosa le andremo a analizzare quando capiterà la fase del night ransom o quando affronteremo anche le treachery and revolt ragazzi ma tutto sto combattere mi ha fatto venire fame altra azione che possiamo fare con i nostri common points durante il campaign ci occupiamo di fare cibo prendere provviste perché sennò Avete visto cioè, quanto ci costa fare azioni? Bisogna mangiare. Allora, possiamo fare quindi un'azione di supply, che è il modo principale e più redditizio per accumulare scorte e viveri. Per prima cosa prendiamo la nostra eh, simpatica Firenze, dobbiamo stabilire una supply source. Cosa sono le supply source? Praticamente sono eh, le sedi corrispondenti dell'ord che vogliamo attivare. Vediamo che Firenze ha questa che è la sua sede principale, ma abbiamo anche Prato e il nostro Poggio Bonizio che ormai Poggio Bonizio siamo affezionati allora anche per in questo caso conta la dimensione della città della Stronghold scusate questa è una città da tre questo riflette anche quante provender una source può fornire se noi con Firenze facciamo una supply qua prendiamo boom tre provender e le mettiamo nel nostro mat ma non è finita qui signori perché noi con un'azione di supply possiamo fare ancora più provender. Possiamo raggiungere tutte le nostre sedi. Come i cards, ragazzi, i cards. Allora, quante provender possiamo ottenere? Tre sicuramente, perché siamo a Firenze e non ci occorre nessun cards in questo caso. Quindi tre da qua. Ma potremmo ottenerne anche fino a due da Prato, fino a due da Poggio Bonizio. Questo dipende da quanti cards abbiamo. La regola è che ci occorre 
um card per way per provender. Cioè, cosa vuol dire? Se abbiamo due carretti, e questo è un tratto di strada, possiamo ottenere, con due carretti, due provenders da prato. Se avessimo solo un carretto, un tratto di strada, al massimo una provender. E se vogliamo ottenere anche questo, capite che Firenze deve avere 2, 4 e 6. Questo sarebbe il massimo di provenders che può ottenere Firenze in questa posizione da tutte le sue fonti con un'azione di supply. 3, 4, 5, 6, 7 supply e avrebbe bisogno di 8 carri. Se avessimo meno carri, ovviamente qua, questi carri qui, 5 carri, portiamo una provvista sola da Poggio Bonizio. Quindi ne facciamo 6 in totale. Questo è il discorso. Quindi attenzione ragazzi, perché quando si marcia, si va in territorio nemico, bisogna assicurarsi di avere un percorso di supply, perché se non abbiamo supply non facciamo niente. Come si determina il percorso di supply? Attenti, quindi a non spingersi in territorio nemico troppo sconsideratamente, perché magari non ci arriviamo neanche più. Per esempio, un lord nemico bloccherebbe questo percorso di supply. Dovremmo farlo per di qua. Ma lo stesso, anche se non ci fosse il conte aliano, non potremmo tracciarlo per questa via. Perché c'è una fortezza nemica. Quindi potremmo tracciarla se fossimo qui. Che colle amica. Non possiamo spingerci qui e lasciare la fortezza nemica indietro. Questa qua, insomma. Le truppe dentro fanno di tutto per non farci arrivare i viveri. Quindi, per esempio, però... Potrebbe essere così, esserci un nostro Lord, che allora sarebbe in una condizione o di siege oppure di bypassing. Allora potremmo fornire il nostro percorso. Oh, ma andiamo a, fare, a complicare un po' le cose perché sembrava semplice prima fare supply. E portiamo un esempio bello mega power. Allora, vi ricordate che ci sono anche le ships che può avere solo Pisa. Quindi andiamo a analizzare come si può fare eh, Provendor con un po' di fattori e anche vediamo bene anche altre cose che possono bloccare la nostra supply source come vedete eh, Pisa eh, con l'amica Santa Fiore stanno assediando allegramente Lucca che è chiusa dentro in assedio però eh, hanno bisogno di provviste per continuare questa cosa quindi Pisa con la sua, eh, command, un punto della sua command card farà una supply action quindi vediamo le eh, supply source che potrebbe eh, selezionare Vediamo che a ah, Pisa, poi potrebbe essere Pontadera, ma Pontadera eh, l'hanno buttata giù, è Ruins, ragazzi, quando c'è Ruins vuol dire che non c'è niente qua, è vuoto, uno spiazzo, un campo a calcetto, strada, non c'è più la fortezza. Quindi dove c'è Ruins, questa non può essere una supply source. Come può tracciare il percorso quindi fino a Pisa, che potrebbe garantire potenzialmente tre supply. Non può andare per Vecliano. Vecliano è nemica rispetto a Pisa, vedete? È oltre confine, quindi non possiamo tracciare di qui la nostra supply route. Però Vico Pisano sarebbe friendly, anche se è un segnalino Ruins nemico, non c'entra niente, cioè le Ruins non bloccano le, le supply. Questa non c'è più questa fortezza qua. Non c'entra niente che il segnalino sia Guelph. Quindi noi potremmo passare per Vico Pisano e andare a Pisa sono due routes quindi per fare tre supply guarda che bello abbiamo sei carri tre carri li ha Santa Fiora tre carri li ha Pisa perché non l'abbiamo detto prima ma fortunatamente per noi i lord nella stessa location possono eh, share possono condividere gli assets quindi uniscono le forze Pisa le barche coso ha tre carretti tre carretti hanno sei carretti perfetto quello che serve per portare tre provenders fino a Lucca ad aiutare gli assedianti quindi two ways tre carretti per way portano le tre ma possiamo farne anche di più sì perché Pisa ha le navi quindi tu con una singola supply action fai anche una provender per ship per port puoi selezionare un porto da cui fare provviste come funziona la cosa Pisa ha tre barche vediamo qui San Mignato è un port è un port nemico però attualmente qui c'è il signor Giordano fuori dalla città anche se sta bypassando ma se no potrebbe essere stata un siege ma va bene anche il bypass lui può agevolmente da fuori dalla città sorvegliare le sponde dell'Arno no? quindi possiamo dire che selezionare questo port di San Mignato con una supply source e le tre barche di Pisa, le tre ships 
di Pisa possono fornire tre provviste qui. Fatto è che le tre provviste da qua, come arrivano qua, bisogna trasportarle qui cart ragazzi. Però abbiamo una way, quindi con tre carts trasportiamo le tre provviste fornite le nostre tre barche a un port che in questo caso va bene perché c'è Giordano fuori che sta bypassando, sta sovrintendendo, pur c'è uno nostro, se non c'è nessuno qua non andava bene, capito? perché è nemico, vedete il confine qua. Quindi con tre cards possiamo portare tre provviste qua. Se ne avanzano però, ancora, ne abbiamo altri tre di cards. Quindi con un card qua e un card qua, quindi due totali, possiamo portare un'ulteriore provvista da Pisa, per un totale di quattro provviste con una supply action. Intelligenti che siamo. Bene, ma non ci sono altri modi per fare cibo? Sì, perché con un altro command point possiamo fare un'azione di forage o cacciarci un po' di cibo in giro. Possiamo aggiungere una provender per il lord che sta compiendo questa azione. Dove lo possiamo fare? Se la stronghold è friendly, è automatica. In ogni stagione, nessuna condizione. Se invece stiamo provando a farla colle, che è nemica, ha successo se la stagione è d'estate. Ricordiamo il calendario qui, già corrisponde all'estate ma se è autunno rosso o primavera verde dobbiamo tirare un dado con un risultato da 1 a 3 ha successo altrimenti eh, non becchiamo niente insomma ma cosa succede se invece noi siamo arezzo e siamo sempre qui appoggio bonizio e siamo assediati dal nostro amico conte giordano possiamo fare un'azione di forage sì Possiamo farla perché gli assedianti non sono in numero pari o superiore alla dimensione della nostra strongholds. Vedete anche qui conta la dimensione della strongholds. Quindi non coprono eh, l'intero perimetro delle mura e noi riusciamo a far scappare qualcuno a prendere provviste. Se ci fossero stati anche i senesi Arezzo non avrebbe potuto fare forage. Altra azione, metti che si attiva il conte Giordano che è un po' arrabbiato e ha anche fame, può fare un'azione di Ravage, cosa vuol dire? Mette un segnalino di Ravage, quindi razzierà il territorio, cosa che gli frutterà ben mezzo punto vittoria, questo sarà stabile, che gli fornirà una provender. Ma siccome sta facendo Ravage, razziando una town, gli fornirà anche un loot. Il turno dopo metti si muove, va a Barberino, fa un Ravage da Barberino, altro mezzo punto vittoria, però qui solo una provender perché questo è un castello. Se però il conte Giordano avesse nelle sue fila degli utili berrovieri, che sono questa unità di cavalleria qui, quando fa Ravage raddoppia quello che raccoglie. In questo caso due provender, prima in città, se avesse avuto i berrovieri, due provender e due loot, dove è già Ravage, perché hanno già bruciato tutto. Mentre il numero di volte che puoi fare Forage è illimitato. Attenzione che Siena può fare durante la sua command card e le costerà tutti i suoi punti eh, di comando, sarà una tax action. La può fare solo se si trova in una sua seat e normalmente un lord ne ricarverebbe un coin, ma siccome Siena è un potestà, tassa per due coin. Ricordiamoci altre differenze di potestà, se l'avesse fatta il conte Giordano, che è un lord, qui perché è una sua sit questa avrebbe preso un coin solo mentre Siena dos attenzione che puoi fare quando peschi la tua carta passare e non fare un cavolo bene queste le sono le azioni standard le abbiamo finite ma eh, c'è una carta particolare che puoi pescare che ti consente di fare altre azioni questo è un trick da gioco cosa succede se peschi una carta treachery? beh prima dobbiamo sapere come ottenerle ci sono quattro casi il primo è un lord che è disbanded beyond service, quindi a sinistra del segnalino questo, quindi non può pagare per andare disbanded at service o di più, quindi verrebbe rimosso completamente dal gioco, quindi anche quando è rimosso dal combattimento, cioè per tutte le sue unità, quindi è, è ritrattato come removed beyond service, oppure quando è in difesa di una fortezza mentre stanno assediando, attaccano la fortezza, gli assedianti vincono, tutti quelli che sono dentro sono removed se non era chiaro prima lo diciamo con chiarezza adesso oppure come abbiamo detto prima deve ritirarsi ma non può farlo perché è circondato non ha opzioni e quindi è completamente removed vabbè insomma quando un, un lord è removed dal gioco per queste condizioni o qualsiasi cosa lo faccia rimuovere si ottiene una treachery card e un roll sulla revolt table se un lord però è un potestà altra eccezione per i potestà ragazzi tre treachery cards Sblocchiamo e 
3 roll sulla revolt table seconda condizione quando una fortezza eh, fa surrender perché facciamo siege rogliamo per il surrender e quindi si arrende prendiamo sblocchiamo treachery cards e acquisiamo tiri sulla revolt table in base alla dimensione della fortezza un castello è uno vedete anche qua conta la dimensione delle fortezze questo avviene anche quando eh, facciamo un sack con successo cioè abbiamo fatto storm sulle walls abbiamo vinto e quindi è saccheggiata la terza condizione è language of the captured knights praticamente se qua i ghibellini non vogliono o non possono riscattare i cavalieri catturati perché non hanno denaro si ottiene una treachery card e un tiro sulla revolt table ogni 6 non riscattati quarto caso più marginale un evento che ti dice di fare ciò ma cosa vuol dire sblocchiamo le treachery cards vediamo che le treachery cards sono una abbiamo una per lord quando è sbloccata questa la eh, mettiamo da parte quando dovremo comporre il nostro mazzo di carte attivazione in base per la fase campagna in base alla stagione in cui trovi ci troviamo possiamo inserire le carte che abbiamo sbloccato quindi quando Siena pescherà la sua meravigliosa carta cosa può fare? può tentare di incitare rivolta su una stronghold adiacente o dove si trova cosa deve fare però? può pagare fino a 4 danari questo perché dovrà tirare dadi in base alla dimensione della stronghold che vuole fare eh, provare a fare rivoltare vedete ancora la dimensione stronghold conta in questo caso vuole fare eh, rivoltare empoli quindi tirerà un dado e il risultato che dovrà fare sarà pari o minore al numero di coin che usa per corrompere la città in questo caso usando 4 coin che è il massimo si può operare dovrà fare un 4 o meno ecco qua empoli si rivolta si mette il coso piccoli point questo non genera altre rivolte se il tiro non avesse successo i coin se le riprende attenzione però perché eh, l'obiettivo per essere leggibile e legale non può avere un lord nemico sopra o adiacente cosa può fare poi può tentare di corrompere fare bribe bribery su un vassallo nemico se si trova eh, adiacente a un lord nemico può fare bribe su un vassallo musterato dovrà prendere un coin e dovrà tirare un dado se il tiro del dado è superiore al valore di fedeltà del vassallo in questo caso 2 Sena lo metterà nel suo mat e prenderà le truppe del signori cioè questi diventeranno dei turncoats di volta gabbana che potranno conseguentemente subire lo stesso bribery e ritornare dalla parte fiorentina questo potrebbe essere fatto anche se Siena si trova adiacente o sopra un vassallo che vuole corrompere in questo caso vuole corrompere questi qui vedete c'è il banner, il banner è qui stessa roba, si paga il coin Turncoats. Bene, ma invece cosa vuol dire quando si tira sulla Revolt Table? Un tiro consiste in un dado per colore. Si incrociano i risultati sulla tabella. Ovviamente, ovviamente, ora sta tirando Siena, quindi è una Revolt Against Bells. 2, 3, Prato. Non è così semplice, bisogna vedere se Prato è leggibile. Vediamo qui la nostra Prato, in questo momento non è leggibile. Perché? Perché non è adiacente a nessuno dei nostri Lord, né a un nostro segnalino alleanza. Quindi niente signore. Per avere successo negli obiettivi bisogna essere aggressivi, bisogna spreadare segnalini vittoria e invadere i territori nemici. Ok? Non sarebbe leggibile neanche se avesse un lord amico sopra o in un luogo adiacente. Quindi è importante anche fare presenza nei propri territori e posizionare bene i propri lords. Ma se il luogo della revolt table è già un nostro amico, il nostro segnalino alleanza, cosa facciamo? Dobbiamo selezionare un luogo eleggibile adiacente e della stessa dimensione quindi in questo caso potremo se selezionare un monte spertoli o empoli per, per rivoltarsi quindi si spreada la rivolta no? stessa roba stesse limi limitazioni i lord nemici prevengono con il loro posizionamento il diffondersi di questa cosa ma ci sono anche dei risultati così segnalino con una x cosa vuol dire che ci sono dei luoghi in cui ci sono questi segnalini della parte opposta e noi abbiamo un lord in un locale adiacente o a Oppure nello stesso luogo, eh, questi si, si rivoltano e quindi riprendiamo il controllo. Però cosa succede? La parte offesa eh, se la prende sempre solo in quel posto? No, perché a seconda di quanti tiri facciamo sulla revolt table, 
che è anche il numero eh, di trici di cards che guadagniamo vanno assieme a queste robe solitamente loro possono fare un pari numero di shift in favore di cilindri o service markers quindi in favore vuol dire a sinistra a destra quindi i cilindri li porterà indietro così puoi masterare un lord prima un service marker li porti avanti quindi in questo caso magari se sei rivoltato a una città da 3 potrebbe decidere di fare 1 2 3 oppure boh, portare questo 1 2 3 insomma si li divide lui come come crede questo per simboleggiare che gli esuli che sono stati cacciati via no, dalla ribellione vanno in altre città e smolono le robe tipo dici no sta armata tieni in campo di più che mi serve tu vieni giù prima che qua bisogna fare qualcosa ma ci avviamo verso la conclusione del nostro tutorial infernale dopo una fase di campaign in cui abbiamo utilizzato tutti i nostri punti commenza e finito tutte pescate tutte le carte attivazione c'è un, una fase di feed pay disband ora la chiariamo meglio è uguale a quella dell'inizio in questo caso qua si verifica chi è at service marker in questo caso Arezzo eh, fa disband quindi il cilindro di Arezzo avrebbe messo pari al numero di fedeltà avanti se fosse stato indietro e non avesse potuto pagare invece sarebbe stato removal con tutte le conseguenze che abbiamo anche appena visto delle rivolte una cosa che non abbiamo chiarito ovviamente qui si può pagare con loot e con il coin ricordiamoci il loot è solo in un friendly local e una cosa che forse non abbiamo chiarito è che se sono più lord nello stesso locale possono condividere quindi uno pa può pagare per l'altro sia loot che coin a seconda se il locale è amico o no bene dopo questo paid disband è al limite Andiamo nella fase finale del Land of Campaign, quindi se siamo negli ultimi 60 giorni di autunno o, de, o di primavera, ogni lato, prima Guelfi e poi Ghibellini, deve rimuovere la metà dei segnalini ravaged sulla mappa, la metà per eccesso, quindi aggiustare i piccoli poi di conseguenza, perché poi c'è la fase di Ramson, c'è la fase di Ramson, avviene il riscatto di Captured Knights, i Ghibellins e i Guels possono pagare un coin per riscattare fino a 6 cavalieri. Più di 6, 2 coin, più di 12, 3 coin e così via. Se ne sono meno di 6, ce n'è uno, sempre un coin devi pagare. Di questi che vengono riscattati, metà per eccesso viene ridistribuita dalle parti nei mat dei lord a descrizione del proprietario possono andare anche in lord che sono uh, correntemente assediati no? perché li portano gli ostaggi sono a tutti accordi chi non vuole o non può riscattare i propri cavalieri subisce languish cosa vuol dire? revolt table un tiro ogni 6 e treachery cards dopodiché se lo scenario è finito game ends chi ha più punti vittoria vince ma se non è finito andiamo nella fase di repair ogni città che ha 3 o 4 segnalini assedio ne perde uno dopodiché c'è una fase di waste per ogni lord ragazzi bisogna verificare se quel lord ha più di uno di un assetto o oh, capability cards quindi per esempio lui ha tre carri ok Uh, è già eleggibile per il waste oppure due provender è già eleggibile per il waste cosa deve fare? deve eliminare un assetto o una capability card qualcosa si deteriora insomma quindi può eliminare arcieri può eliminare una cosa o perdere un card dopodiché ragazzi eh, tutte le nostre carte treachery che abbiamo inserito nel plan deck che le abbiamo usate o no perché scusate quando capita una treachery card se non puoi fare ne bribe sul vasto o citare, incitare una revolt su una città eh, non puoi fare niente devi passare quindi attenzione quando le inserite perché se no sono sprecate e comunque sia in questa fase qua tutte quelle che hai inserito nel tuo plan deck vengono scartate le devi risbloccare ancora di nuovo poi si unstaccano tutti gli utenant che eventualmente siano dichiarati durante la fase di campaign e si possono anche scartare carte come si desidera poi si passa alla fase di levy successiva allora andiamo a vedere il call to arms ragazzi allora call to arms è l'ultimo passo della fase di levy non si verifica ogni turno può essere espletata previo soddisfacimento di alcune condizioni intanto va chiamata no, non si verifica in automatico quali sono le condizioni per chiamarla numero 1 una fazione è 4 punti vittoria indietro all'altra quindi al momento opportuno può dichiarare eh, facciamo il call to arms condizione numero 2 nella fase Arts of War, all'inizio della fase Levy, se vi ricordate, quando si pescano i due events, un event potrebbe avere la dicitura War, questo bel cavaliere, 
se una fazione ha pescato questa carta qua potrà dichiarare il call to arms il call to arms non va eh, dichiarato assieme prima tocca i guelfi scegliere se chiamarlo se eh, non lo chiamano i guelfi la palla passa ai ghibellini se soddisfa una condizione possono chiamarlo perché ragazzi il call to arms è un po' tattico cioè non è che lo chiami ogni turno per forza potrebbe anche convenirti non farlo oppure convenirti farlo di continuo comunque bisogna tenere conto che se una, fa se una parte chiama il call to arms tutte e due le parti lo eseguiranno quindi per quello magari una fazione potrebbe volere non chiamarla. Terza e ultima condizione per poter chiamare un call to arms, i guelfi hanno questo event qua. Questa è una hold card, quindi la tengono in mano, gioca la e paga due monete per triggerare un call to arms. L'eccezione per questa carta è che il giocatore guelfo può aspettare che il ghibellino chiami o no il call to arms prima di giocarla. Cosa si fa durante il call to arms? Prima c'è una fase di gather ragazzi, quindi mettiamo che vabbè, la fanno prima i guelfi, eh, come al solito, poi i ghibellini. La fase di gather, tu puoi muovere tutti i tuoi lord verso la main seat del tuo commander, il tuo leader, in questo caso Firenze, quindi vediamo colle eh, quanto si muove a seconda del command che ha, usi tutto il tuo command per muoverti e devi finire in una posizione più vicina alla tua città, più vicina rispetto al punto di partenza, non la più vicina in assoluto, in cui puoi raggiungere, quindi colle a due di comando fa 1, 2, top. Perché non va di qua? Perché non può entrare eh, una fortezza nemica che è unbesieged or unbypassed. Quindi questa è nemica, ok? Se ci fosse stato qualche signore guelfo che la stava assediando si poteva andare anche di qua. Oppure che la stava bypassando, si poteva, un po' colle, si poteva muovere anche di qua. Ovviamente non si può passare neanche dove c'è un lord nemico. Fase 2, commander. Allora, mettiamo che il commander Firenze è qua. In questa fase si può fare il disband volontario. Dopodiché il commander può direttamente essere convocato in campo ovunque sia sul calendario. Facciamo il disband, sapete che va tre cose più avanti del turno corrente. Lo convochiamo qua. Quindi ovunque esso sia, era qua in campagna che faceva qualcosa, puff lo rimetti qua e può essere convocato solo nella sua leading city quindi non in una seat eventuale seat questa non sarebbe leggibile così sì non qui solo nella leading city quindi fase commander puoi fare puoi fare un opzionale disband per poi riconvocarlo qua quindi figata perché sapete quando lo riconvochi torna pieno no? con tutte le sue forze i suoi assets e queste robe qua quindi fase C ragazzi mettiamo che lo stiamo facendo con Siena cosa si fa dopo aver richiamato il lord nella sua main seat si convocano i comuni ragazzi si convoca il comune l'armata quindi vediamo che il comune ha il suo play mat vedete, con le sue truppe subito il carroccio vediamo che il carroccio se viene catturato vale ben due punti vittoria come catturi un carroccio si cattura quando un nemico è dentro una fortezza e tu fai storm to the walls e hai successo quindi il lord è eliminato catturi anche il carroccio insieme alle spoglie o quando sconfiggi un lato in battaglia e lui l'altra parte non fa il pursuit cioè non si ritira con ordi quindi lascia là tutto sul campo compreso il carroccio due punti vittoria questo non si restituisce più insomma, è definitivo non si recupera più quindi convochi il coso metti le tue truppe i tuoi assets in più il comune ha una serie di vassalli Speciali. Siena in particolare ai terzi no quindi 1, 2, 3 questa fase devi reclutare almeno un vassallo oltre il carroccio quindi Siena almeno un terzo lo deve eh, reclutare e mettere le sue truppe qui ma puoi farli reclutarli tutti gratis infatti cioè di solito recluti tutto a meno che non sei preso con le bombe allora così hai fermato il lord e col tuo arms a fare cioè potrebbero esserci delle situazioni di margine ma comunque puoi reclutarli tutti quanti a piacimento allora come funziona il common map questo qua è praticamente un'estensione del commander della fazione quindi Siena no? però ha il suo cilindretto vedete che bello il cilindretto del comune il cilindretto del comune viene staccato sotto quello del commander come se fosse un lieutenant no? il fatto è che questi qua sono considerati un singolo lord cioè agiscono insieme muovono insieme eccetera eccetera però dov'è che sono considerati come eh, due lord staccati quando stanno dentro una città i lord dentro una città 
possono essere tanti quanti la dimensione della città quindi se i miei amici qui allegramente di Guelfi stanno assediando dentro Siena ci possono difendere al massimo tre lord stessa cosa sono due lord differenti anche sul campo di battaglia perché ognuno occupa una posizione qui e quindi ha un diretto avversario sono considerati anche due lord differenti in quanto ognuno avrà le sue due capabilities che influenzeranno solo le proprie truppe un'eccezione però è che quando tu acquisterai una capabilities nella fase muster il commander, cioè Siena, può acquistare una capabilities per il suo comune Quindi, vedete, il comune non ha lordship gli altri lord non possono farlo, regole normali oltre a questo ragazzi il comune contano come due lord per siege vedete se vanno qui, quando arrivano mettono il siege ma è il turno dopo per fare un'azione di siege e aggiungere un altro punto assedio in colle che è dimensione 2 servono due lord quindi Siena può andare qui col suo comune per fare questa roba altra cosa contano come due lord anche per bloccare l'azione di forage da parte del nemico dentro una fortezza assediata ricordo l'azione forage si può fare se fuori non ci sono abbastanza lord da coprire tutto il perimetro delle mura tipo così loro potrebbero farla qualcuno scappa fuori e prende il cibo Così con due lord, città dimensione 2, fortezza dimensione 2, loro non possono fare forage. Quindi anche qua conta come due lord. Dopo che si è convocato il comune, cosa puoi fare? C'è una fase allies. Praticamente puoi selezionare un tuo lord in mappa per fargli fare di nuovo una fase di muster. Cioè ha tutti i suoi punti lordship ricaricati, li usa di nuovo. Oppure puoi convocare automaticamente senza tirare per la fedeltà il tiro per la fedeltà un lord pronto nel calendario call to arms quindi hai gather muovi i tuoi lord verso la tua città leading city commander muster di potestà prima puoi fare un volontario di disband e poi musterarlo nella sua leading city ovunque sia nel calendario fase comune puoi convocare il comune devi convocare il carroccio e almeno un vassallo o tutti poi fase allies ovvero un lord rifà la fase di muster usando i suoi punti lordship oppure puoi chiamare un lord pronto nel calendario senza tirare per la sua fedeltà bene questo è il call to arms amici e questo più o meno è come giocare inferno ragazzi gioco di Gemetic Games Folco Ranky, Enrico Acerbi questo è stato tutorial infernale io sono stato James è stato winter quartering spero vi possa essere utile che vi sia piaciuto noi ci vediamo per altri video e come sempre statemi bene ciao belli